Okay, good morning mga Lola Doms. Andito tayo para ipakita ko o i-share ko sa inyo kung paano ginawa ang aking vermicompost bin. So, yung mga video na ginawa ko, kinupile ko. So, para dahil iba't ibang araw ko siya ginawa eh, dahil minsan lang ako free. So, doon, uh, tsaka yung mga na-harvest ko rin ng mga uh, vermicast, uh, dinadala ko yan sa aming farm, sa cacao, uh, sa cacao farm namin. Or, pag may bumibili, binibenta rin namin. So, guys, Watch and learn sa aming video. Ito lang yung space na meron ako dito sa apartment. So ito yung laundry area namin. So dito ako nagsasampay. Pero yung paglalaba hindi na dito sa bayo na lang. So dito... Uh, gumawa ako, minaximize ko yung space para makapaglagay pa rin ng vermicompost. So, ang ginawa ko is apartment style. So, yan ay patong-patong yan. Tatlo. So, papakita ko sa inyo kung paano ko ginawa yan. At ang paano din mag-harvest. So, ang video natin ay may dalawang part. Part 1 is kung paano ko ginawa to. At ang part 2 ay paano ko gamitin ang mga harvesting tools ko. Ito yung mga nagamit ko pang harvest ng vermicast natin ngayon pang screen tapos sa dyan ko dinadry muna bago sya ito rin yung mga carbon ko papel ito naman yung isa yung compost bin ko so ang compost bin naman ay iba yan dun sa vermicompost ang compost bin explain ko rin sa inyo bakit ako naglagay pa ng compost bin ito lang naman yung mga tools ko yun lang kamalit na pala okay napakita ko sa inyo na 3, 2, so okay ito yung dati kong compost bin so timba lang sya uh, medyo nahirapan ako mag harvest dito kasi masyadong mata uh, mataas tsaka yun nga uh, mas malaking capacity yung bagong ginawa so ito wala nang halos ano rito uh, wala nang mga nabubulok uh, ano na to eh uh, purong casting na uh, poor harvest na to eh poor harvest na yung mga yan so after natin yung harvest yung makukuha natin bulati dyan ililipat ko na ron sa bago nating uh, apart apartment nila bagong bin nila Okay guys, ito yung mga kailangan natin bago ko sinimula ng aking bin. So isang 35 liters na uh, mega box. May nabibili niya sa landmark uh, set by 2. Ako ang ginawa ko, tatlo binili ko kasi gagawin kong patong-patong. Siyempre, ang ating drill na Black and Decker, back and man. Ang Dremel, siyempre, sa mga pangkat. Marker, tapos ito yung bit na gagamitin natin na ilalagay sa Dremel cutting disc yan is small tapos ang uh, to 4mm na drill bit and blade ang linis dun sa mga makakat nating side and ruler tapos syempre hindi mawala yung zip tape and mesh plat plastic mesh na 4mm din ang butas okay lalagyan natin ng markings so yung markings na yan uh, lahat ng box lalagyan natin importante yan kasi para hindi natin matamaan yung yung mga ganitong lining kasi isa sa mga nagpapatibay ng box ay yung maano natin siya ma-maintain natin yung mga line na yan na mag-connect so kaya dito sa mga marking natin kung mapapansin nyo nasa gitna siya no square So, the rest yan, sa tatlong box na gagawin natin, gano'n ang gagawin natin. So, dyan, takip din na rin natin nilagyan ng mark. Kasi, habang binubutasan natin yan, uh, nakapatong to sa isang ganito, 
para pag binutasan natin siya, uh, direct siya doon. Kasi ayun yung magiging daanan ng mga bulate para mag-migrate sa bagong box. Ayun nga, pagkapuno na siya, mag-migrate siya paakyat. Okay, uh, sisimula natin magbutas ng ating Burmey uh, apartment. So, ito. Kaya natin bubutasan kasi para ito yung magiging daanan nila. Papakiyat kapag ka napuno na. So, importante natin gawin. Dapat, uh, i-align natin dito sa takip na yan kasi kailangan sabay sila magbutasan. So, unang butas natin, uh, igit na muna natin siya. So, Okay. Unang butas. So, yan. Para hindi siya gumalaw, makuha tayo ng isang tornillo. Para lang hindi siya gumalaw. Pang-guide lang muna natin siya Para hindi siya gumalaw So, yung apat na kanto, unahin natin so, Para sigurado tayong hindi siya gagalaw makita mo, meron na tayo agad apat na butas. So, ayun yung magiging guide natin. So, gagamitin na natin siya ng tornillo para malalaman natin na pointed na siya doon. Sa butas na yun. Uh, isang mahabang screw di dos. Or kahit stick para lang malaman natin na naka-align na siya doon sa gusto nating uh, butas. Para pantay siya sa lahat ng magiging butas natin. So, ayan. So, hindi na siya gagalaw-galaw. Okay, lahat yan, titirahin na natin lahat ng mga butas. Dito, uh, kung mapapansin nyo, 
after natin mag-drill na mara maglagay ng hole, maraming butas. Nag-add tayo sa mga kada takip niya ng ganitong screen screen mesh. So additional exit tsaka air flow. So ayan, kung makita niyo, lahat ng takip niya para makatago siya diyan sa second level niya. Ganun din sa isang box ang ginawa natin. Yung nasa ilalim niya. So paano natin malalaman kung ah uh, Inap nga ba kung yung mga butas natin para makatawid sila. So, sa mga tip ko, uh, gamit tayo ng flashlight. Tapos, titignan natin kung makita natin yung liwanag sa kabilang box. So, ito. Gamit tayo ng flashlight. I-on natin siya. Saka ilagay natin doon sa pinakaunang light ng box. O, yan. Yung liwanag. Kita natin, di ba? Tapos, Kunin natin tong isa. Tingnan batong natin. So, then tayo muna tayo ilaw sa bleed. Oh, ayan. Kung makita nyo, ah uh, kita natin yung liwanag from the other box, no nasa ilalim ng box. Sabihin niyan, ah uh, enough na yung mga butas natin para makatagos yung mga para makatagos yung mga bulate dun sa second layer. So, ganun din sa pangalawa. For sure, kung gumanda sa first level, yung second level niya ganun din. Pero sa third level, yan na siya. So, ngayon, pagkaganyan, dapat ma-harvest na natin yung nandito para makapag-migrate sila dito ng maayos. Pero dapat, bago nila, bago tayo mag-harvest, palipasin muna natin yung mga at least uh, two weeks para sigurado na migrate na sila. So, kaunti na lang yung may iwang bulate rito, i-pever. Mas madaling mag-harvest. So, yun yung magiging uh, tip ko pag uh, mag-harvest ka na. So, yun yung advantage kapag apartment style. So, sila na yung bahalang lumipat mag-migrate. Hindi mo na, hindi ka na mahirapan mag-harvest. Okay, uh, next video yung para natin sila ilalagay ka dito. So, okay. Para makapag-prepare tayo ng ating uh, compost bin, so, yung bedding nila kailangan uh, may shredded paper. At saka natin ilalagay yung uh, pre-compost na natin na uh, kitchen waste. So, dapat dyan, ah, uh, on. Kaya't lahat natin yan. Ito ko lang. Padami pala. Kahit hindi ganun kadami. Kahit spread lang natin yan. Kasi, favorite yan ng ano, ng bulate, carbon. Okay. Kukuha naman tayo ng ating uh, pre-compost na uh, kitchen waste. So, ayan. Uh, pre-compost na siya, hindi na siya mainit. Uh, kukuha tayo nyan. So, after nung paper, syempre, uh, spread na natin dito yung ating pre-compost na kitchen waste. diri di man matubian di man di man masama yan okay so after ng yan ah uh, eto na yung eto yung ano natin na yung kaninang for harvest na to eh so diyan yung makukuha natin yung bulate diyan ilipat na dito so dahil medyo basa pa siya Tayo muna natin maging medyo dry siya para madali natin makuha yung mga bulat sa ilalim. Pupunta sa ilalim lahat ng bulatan niya na. Remember. Okay. Okay. So, ito na yung harvest nating bulate. Lilipat natin dito sa bago nating bago nilang 
uh, location, bago nilang apartment. So, kaha. So, dito na prepare na natin yung beddings niya. So, nagigay tayo no uh, paper, tapos yung pre-composted na natin. So, yan. Siguro, ito, mga isang kilo siguro to. Okay, man di diring hawa kasi hindi naman sila nakadiring hawa ka. Masanay nga din. Yan. Hindi na natin na-filter lahat ng mga casting nila eh. Pero yung iba, pa-harvest na rin naman tayo ng siguro dalawang timba. So, yan. Diba? Mas madali mag-harvest. Pinakita ko sa inyo, ah, tampak nyo lang muna dito yung ano, yung cast. Ay, yung ano, yung ready to harvest. Tapos, ayan nyo sila mag-settle down sa ilalim. So, ito yung tiin nyo kalisin yung mga vermicast. So, ito. Ito yung na-harvest natin. Isang, isang din to. Tsaka isa pang ganito. Timba. Dalawang timba. Ah. Ayan, nakita nyo. Ah, huwag bang mag-greet nyo nung mga isang dyan. So, kung napuno yan, gawin natin yan next. Papakita ko sa inyo yung video kung paano naman sila mag-migrate. Pakayat mo sa bago natin. Bago nilang bago. Pakayat natin sila. Pakayat natin. Para makapag-migrate sila ng maayos. Okay? That's all. Okay, guys. After 3 days, tignan natin kung nag-migrate na ba ng maayos yung ating bulate sa bago nilang bin. Hmm. Hmm. Mukha namang unang nag-aakyatan. Um, may umakit pero bumabalik din sila sa baba. Kasi nandiyan yung trace ng ano nila eh. Yung mga yan, yung block na yan. Sabi niyan dumaan sila dyan. So far, so good. Nag-migrate naman sila ng maayos. Ngayon, nagkatago na sila. Wala na tayo mga halongkay ngayon. Sa ilalim na yan. Pag maliwanag kasi, pupuntahan niya sa ilalim. Okay. Uh, napanood niyo na yung video. Uh, sana, ma-inspired kayo at uh, gayahin niyo uh, yung kahit maliit lang yung space niyo. Uh, pwede naman nating gawa ng paraan. So, katulad nga ng ginawa ko, uh, apartment siya, patong-patong. So, hindi kailangan ng malaking space. Malaking benefits din ang pagkakaroon ng ganito kasi makakabawas kayo na basura sa ating landfill. Tsaka yung, syempre yung magiging output niyan. Pwede nyo ibenta, pwede rin natin gamitin sa mga halaman natin. O may pre-fertilizer ka pa. So, sa susunod na video namin, uh, tuturo ko naman kung paano mag-harvest. Uh, tsaka, syempre, madaling pamamaraan. So, like and subscribe sa amin.